हे गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू सांग स्टडी सर्कल तो आज हम फिर से प्रजेंट हैं क्लास टेन की एक और वीडियो को लेकर और एक नए प्रमेय के साथ जिसमें कि आज हम एस 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 समरूपता शर्त को आज सिद्ध करेंगे यानी आपका भुजा 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 समरूपता शर्त को क्या है हम सिद्ध करेंगे तो चलिए देखते हैं इसके पिछले मैंने सिक्स पॉइंट टू यानी थिल्स पर मैं थिल्स पर मैं का बिलोम और साथ में आपका ए ए ए और ए ए समरूपता को भी सिद्ध कर चुके हैं तो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप हमारे चैनल के प्ले में जाकर टेंथ की वीडियो आप देख सकते हैं तो चलिए ऐसे से समरूपता को आज हम सिद्ध करते हैं तो कहता है कि यदि दो त्रिभुजों की में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे तो चलिए सबसे पहले क्या है कि दो त्रिभुज क्या है बना लेते हैं चलिए हमने क्या किया दो त्रिभुज बना लिया अब त्रिभुज क्या है बड़ा छोटा हम ले सकते हैं क्योंकि हमको तो सिद्ध करना है भाई हम तो कैसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी कह रहा कि भाई दोनों की भुजाएं क्या है एक दूसरे क्या समानुपाती है चलिए तो त्रिभुज आप कैसे भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं चलिए तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है क्योंकि जो दिया है उसके हिसाब से लिखेंगे ए बी सी तथा पी क्यू आर क्या है ए बी सी तथा पी क्यू आर क्या है दो त्रिभुज हैं क्या है दो त्रिभुज हैं क्योंकि प्रश्न में कहता है कि दो त्रिभुज हैं ठीक है और साथ में दिया है कि दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है समानुपात या अनुपात में तो यानी हो गया ए बी जो है ए बी जो है पी क्यू के समानुपात में है ठीक है इसी के साथ ए सी जो है यानी बी सी जो है क्यू आर के समानुपात में है बी सी बटा क्यू आर और साथ में जो ए सी भुजा है वो किसके समानुपात में है पी आर के समानुपात में है चलिए अब कहता है तो सिद्ध करना है क्या करना है तो क्या करना है सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कहता है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे संगत कोण यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर यानी एंगल ए बराबर क्या होना चाहिए एंगल पी के बराबर एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर एंगल बी जो है किसके बराबर एंगल क्यू के बराबर और जो है एंगल सी वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए और सम, साथ में कहता हूँ इसीलिए क्या होना चाहिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए और त्रिभुज ए बी सी जो होना चाहिए समरूप किसके त्रिभुज पी क्यू आर के ठीक है अब हमारा प्रश्न का काम खत्म अब जो भी है हम इस यानी जितने चीज हमने अभी प्रश्न यानी पूरे प्रश्न को क्या क्या हमने कंक्लूड करके लिख दिया कि इतना चीज हमें प्रश्न में क्या है कहता है चलिए अब हम आगे चलेंगे सबसे पहले बात आती है रचना की क्या आती है रचना की तो रचना में देखिए इसकी रचना में क्या लिखना पड़ता है कि पी एस बराबर ए बी और पी एफ बराबर ए सी खींचा क्या है पी ई बराबर ए बी और पी एफ बराबर ए सी क्या है खींचा और हम क्या करते हैं कि ई एफ को मिला देते हैं और ई एफ को मिलाया ई एफ को मिलाया उसके ये सर ये क्या मतलब कैसे लिखे हैं चलिए इसका मतलब देखिए क्या है कि हमने जो त्रिभुज लिया है ठीक है जो त्रिभुज हमने क्या है लिया था उसमें क्या है कि ए बी सी है और ये क्या है पी क्यू आर है ठीक है तो कहता है कि पी समानांतर ए बी जो पी ई जो है समानांतर ए बी ए बी है यानी इस भुजा पहुंच जाए एक बिंदु हम क्या है? ले लेते हैं ठीक है ये हो गया ई बिंदु ये ए बिंदु चले तो कहता है कि जो पी ई समानांतर है ए बी के यानी पी बराबर ए बी है और ए सी बराबर क्या है पी एफ है है ना चलिए हो गया अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ प्रमाण रचना हमने ले लिया प्रमाण लिखेंगे कि क्या क्या सही है और क्या गलत है चलिए तो उसके हिसाब से क्या है कि हम देखेंगे तो प्रमाण क्या है कि कहता कि इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले प्रमाण क्या है कि जो प्रश्न में तो दे चुका है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर क्या ये तो प्रमाण सबसे पहले और क्या है ये दिया हुआ है प्रश्न ही कहता था ठीक है तो देखिए जब ये बराबर ये तीनों है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर भी तो हो सकता है ना जैसे ये तीनों बराबर है तो ये बराबर ये तो क्या ये बराबर ये नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है 
तो चलिए हमने क्या किया इतना लिख दिया अब चलिए आगे चलते हैं चलिए तो अब ध्यान दीजिए कि अभी अभी हमने ऊपर लिखा कि ए बी जो है पी बी पी ई के बराबर या पी ई जो है ए बी के बराबर है तो क्या यहाँ पर ए बी का मान हम पी ई लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे पी ई बटा नीचे क्या है पी क्यू है और देखें तो ए सी का मान हमने पी एफ लिखा था क्या लिखा था पी एफ बटा पी आर ये हमने कैसे लिखा रचना से क्या लिखा रचना से चलिए रचना से तो हमने क्या किया लिख दिया अब देख चलते हैं आगे अब चलिए हम क्या करते हैं कि अब जान रहे कि थेल्स परमे का विलोम क्या करता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ये देखिए है ना इस त्रिभुज की भुजाएं हो गई पी ई बटा पी क्यू और पी एफ बटा पी आर यानी एक बार छोटा तो एक बार पूरा बड़ा एक बार छोटा तो एक बार पूरा बड़ा यानी जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के क्या हो समानुपात में हो तो तीसरी भुजा क्या है कि वो क्या होंगी समानांतर होंगी जैसे देखे पी ई त्रिभुज देखे ऐसा हो गया था ना कि पी ई समानांतर यानी यानी एक त्रिभुज में दो त्रिभुज बने हुए हैं एक त्रिभुज है पी ई एफ और एक त्रिभुज है पी क्यू आर तो एक भुजा जो है दूसरी भुजा के समाना समानुपाती है फिर एक भुजा क्या है दूसरी भुजा के समानुपाती है तो तीसरी भुजा क्या होगी एक दूसरे की क्या होंगी समा समानुपाती होगी यानी इसीलिए हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या है थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ क्या लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि तीसरा भुजा क्या होगी समानुपात में यानी ई एफ जो होगा समानांतर पी आर हो जाएगा सॉरी क्यू आर हो जाएगा क्योंकि नीचे क्या है क्यू आर है चलिए तो हमारा काम इतना पर हो गया अब जी सबसे पहले वही फिगर हम नीचे बना लेते हैं ताकि समझने में क्या हो आसानी हो ठीक है चलिए तो हमने क्या किया बना लिया ई एफ ये था पी क्यू आर और ए बी सी चलिए तो हो गया ना पी समानांतर पी क्यू था पी एफ समानांतर पी आर था तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया क्यू आर के समानुपात में हो गया समानुपाती हो गया अब चलिए हम आगे चलते हैं हमारा काम इतना पर अभी नहीं खत्म हुआ अब देख लेंगे क्या कि एंगल पी ई एफ जो हो जाएगा एंगल पी ई एफ जो हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर यानी ये भुजा ये भुजा का क्या होगी बराबर होगी ठीक है एंगल क्यू के बराबर ठीक है कौन से कौन से संगत कोण क्योंकि एक ही भुजा पर दो कोण जो होते हैं क्या होते हैं बराबर होते हैं और संगत है यानी अगर ये मान लिया साठ डिग्री का है तो ये भी क्या होगा साठ डिग्री का होगा उसी प्रकार एंगल पी एफ ई यानी इधर वाला भी तो होगा ना एंगल पी एफ ई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा ठीक है ये भी किस चीज से संगत कोण से किस होगा संगत कोण से तो इसी प्रकार क्या है इसी कारण त्रिभुज पी ई एफ क्या होगा त्रिभुज पी ई एफ जो होगा समाना समानु क्या होगा समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा एंगल यानी त्रिभुज पी ई एफ पी सी पी क्या होगा पी क्यू आर के क्या होगा समरूप होगा किससे कौन से शर्त से ए ए समरूपता से क्या होगा ए ए समरूपता से ए समरूपता मैंने कल बता चुकी यानी जब किसी त्रिभुज की दो कोण क्या हो बराबर हो तो वो क्या होंगी दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे तो ये क्या था एक समरूपता का शर्त है अब चलिए यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं इसी इसी के अकॉर्डिंग कहता है कि यदि दो त्रिभुज क्या है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण क्या होंगे संगत कोण क्या हो समान हो क्या हो संगत कोण समान हो तो उसकी संगत भुजा क्या तो उसकी संगत भुजाएं क्या है उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी एक ही अनुपात में होंगी क्या है एक ही अनुपात में होंगी जिसके कारण क्या हो जाएगा कि पी ई बटा पी क्यू यानी था ना ये त्रिभुज बटा यानी पी क्यू आर में पी ई समानांतर पी और उसके बाद ई एफ क्या होगा बटा क्यू आर के बराबर और पी एफ हो जाएगा किसके बराबर पी आर के बराबर 
चलिए अब याद कीजिए कि हमने P क्या था हमने लिखा था कि P जो है ए बी के बराबर तो याद यहाँ लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू ई एफ क्या था ई एफ जो है हम जान रहे कि एफ ये क्या है ई एफ जो था बी सी के समानांतर तो हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर अब पी एफ जो था वो ए सी के समानांतर में था तो पी एफ बटा ए सी बटा पी आर लिखेंगे क्या था ये हमने कैसे लिखा था ये हमने लिखा था रचना से किससे लिखा था रचना से सो so, अगर इसको हम ठीक है और यहाँ पर साइड में लिख देंगे कि ई एफ बटा क्यू आर बराबर जो यहाँ पर हमने लिखा है बी सी बटा क्यू आर ये क्या था ये दिया हुआ था क्या है दिया हुआ था ये दिया हुआ था इससे हमने क्या है कि ये लिखा है अब चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण एक और इसको मान लेते हैं हम समीकरण दो ठीक है तो समीकरण एक तथा दो से देखते हैं तो हो जाएगा क्या समीकरण एक तथा दो से क्या था समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर P बटा पी क्यू यानी ये भी था ना ये इसको भी अगर हम मान लें कि क्या है कि P बटा इसको अगर एक काम करते हैं सबसे पहले इसको इतना ही पे पहले रह लेते हैं साथ में यहाँ पर हम लिख देते हैं या इसको देखिए पी का मान ए बी के बराबर तो ए बी बटा पी क्यू ठीक है बराबर ई एफ को ई एफ ही रहने देते हैं ई एफ बटा क्यू आर पी का मान ए सी के बराबर था तो ए सी बटा क्यू आर अब इसको मान लेते हैं उसमें कहीं इसमें हमने क्या किया कि बी सी का मान हमने चेंज नहीं किया ठीक है या इसको टालते हैं इसको छोड़ देते हैं ताकि मतलब क्या इन दोनों समीकरण से क्या हम देखें मान हम निकालते हैं अब चलिए इतना हमने कर लिया ठीक है अब इससे मान निकालते हैं यानी इतना नहीं लिखा है थोड़ा सा झंझट हो जाएगा चाहे समीकरण एक था दो से हम देख लेंगे सम, अब समीकरण एक एक हो गया समीकरण दो अब देखिए समीकरण एक का ए बी बटा पी क्यू ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा क्यू आर ए सी बटा क्यू आर दोनों बना दें दोनों खत्म तो बच क्या गया आपका बी सी बटा क्यू आर बराबर में बच गया ई एफ बटा क्यू आर ठीक ना बच गया अब देखिए क्यू आर से क्यू आर खत्म तो आपको क्या बच गया बी सी बराबर ई एफ क्या बच गया आपका बी सी बराबर ई एफ यानी आपका आ गया तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी ई एफ या पी एफ यानी पी ई एफ में अब क्या है कि हमने देख लिया कि हमारा क्या था जो अब सीधा सीधा याद रखिए कि जब किसी त्रिभुज की क्या है कि दो भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती में मतलब दो भुजाएं बराबर तो तीसरी भुजा क्या है अपने आप क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी तो चलिए चलते हैं अब त्रिभुज ए बी सी और पी ई एफ में चलिए तो अब हमको देखना है कि त्रिभुज ए बी सी और पी ई एफ यानी क्यू आर का यहाँ काम नहीं है सिर्फ पी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी में देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी जो है यानी ए बी भुजा पी ई के बराबर कितने किसके बराबर पी ई के बराबर और बी सी जो भुजा है वो किसके बराबर ई एफ के बराबर ठीक है और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सी जो भुजा है वो पी एफ के बराबर याद कीजिए कैसे कैसे था ये हमने रचना से लिखा था ठीक है ए बी जो भुजा है पी के बराबर और साथ में ए सी वाला भी क्या था रचना से था और बी सी बराबर ई एफ क्या है हमने अभी जस्ट जस्ट साबित किया है क्या किया है साबित किया है क्या है? साबित किया तो उसके अनुरूप हमने लिखा क्या कि बी सी जो है क्या है ई एफ के बराबर है चलिए तो हमने देख लिया कि दोनों त्रिभुज के क्या है कि तीनों भुजाओं को क्या है कि बराबर है यानी ए बी भुजा पी एफ पी के बराबर बी सी भुजा जो है पी ई एफ के बराबर ए सी भुजा पी एफ के बराबर यानी क्या है एस 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 समरूपता से देख लें यानी भुजा 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 यानी कह सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता शर्त से क्या है एस 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगी कि त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा वो सर्वांगसम हो जाएगा क्या होगा सर्वांगसम त्रिभुज पी ई एफ के क्या होंगे एक दूसरे के क्या होंगे सर्वांगसम होंगी ठीक है चलिए तो अब आगे चलते हैं अब इसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल बी जो हो जाएगा यानी आपका एंगल बी जो है एंगल पी ई एफ के बराबर एंगल पी ई एफ के बराबर याद रखें कि सर्वांग समता कहता है कि जब किसी त्रिभुज दो त्रिभुज की क्या हो कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो तीनों कौन भी क्या होंगी आपस में बराबर होंगी तो एंगल ये हो जाएगा और साथ में एंगल सी जो हो जाएगा क्योंकि एंगल बी सी ई एफ के बराबर था 
तो एंगल सी क्या हो जाएगा एंगल पी एफ ई के क्या हो जाएगा बराबर में चला जाएगा इसके साथ ही जो एंगल ए जो हो जाएगा वो क्या है एंगल पी के बराबर किसके अनुसार तो सी पी सी टी से ठीक है चलिए अब देखते हैं जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एंगल पी ई एफ क्या हो जाएगा एंगल पी ई एफ जो हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर ठीक है और क्या है कि एंगल पी एफ ई जो हो जाएगा एंगल आर के बराबर ठीक है और ये दोनों कैसे कि हम पहले भी क्या कर चुके हैं साबित कर चुके हैं क्या कर चुके हैं साबित कर चुके हैं ठीक है अब इसके आगे हम देख लेंगे इसके कारण जो हो जाएगा कि एंगल वी हो जाएगा एंगल क्यू के बराबर क्योंकि क्या है कि जब ये दोनों बराबर है तो ये और ये भी क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएगी और एंगल सी जो हो जाएगा एंगल आर के क्या है? बराबर और साथ में एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर तो दिया हुआ है जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा समरूप क्या हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के तो यही क्या था हमें सिद्ध करना था